আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আর আপনাদের দোয়াতে আমরা সবাই ভালো আছি এই তো শুরু করছি নতুন আরেকটি ব্লগ আর আশা করি এটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের লাইক কমেন্ট সাপোর্ট ভালোবাসা এগুলো নিয়েই কিন্তু আমার চ্যানেলটি ভিডিও শুরুতেই আমার লাভলি ভিউয়ার্সদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটাও প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক অনেক ভালোবাসা এই জায়গাটা বা এই গ্রিন গাছগুলো দেখে হয়তো আমার মতো অনেকেরই মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে হয়তো অনেকেই এতক্ষণে বুঝতে পারছেন যারা টিকে ম্যাক্স চিনেন আমরা আজ টিকে ম্যাক্সে এসেছি আর এই গ্রিন গাছগুলো দেখে এত বেশি ভালো লাগছিল আমি বুঝাতে পারব না যেহেতু সামার আসতেছে আর অনেক সবই কিন্তু ইতিমধ্যে সামারের জিনিসপত্র দিয়ে ওরা সাজিয়ে রেখেছে আর এগুলো মনে হয় সামারের জন্যই ওরা তুলেছে আর ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছিল দেখে সবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক নেচারেল গাছপালা বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সবারই ভালো লাগে আর এরকম যদি আরও সুন্দর করে সাজিয়ে সেটাকে ডিজাইন করে এরকম টবে করে রাখা হয় তাহলে তো সেটা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে যায় সাদা আর গ্রিনে মিলে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে অনেক ভালো লাগছিল দেখতে আর এরকম সুন্দর দৃশ্য বা সুন্দর কোনো কিছু আমি দেখলে তো আমার লাভলি ভিউয়ার্সদের সাথে শেয়ার করবই তেমন কিছু কেনার জন্য নয় এমনিতেই পাশে এক জায়গায় এসেছিলাম ভাবলাম এদিকে একটু ঘুরে যাই টিকে ম্যাক্সে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় বিশেষ করে গোয়া সাজানোর জিনিসগুলো আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে যদিও খুব একটা আমরা টিকে ম্যাক্সে যাই না কেননা আমাদের ঘর থেকে দূরে আর সিটি সেন্টারে গেলে কিন্তু একেবারে সিটি সেন্টারের ভিতরে নয় একটু পিছনে বা একটু পাশে এই টিকে ম্যাক্সটা তাই খুব একটা যাই না তবে মাঝে মধ্যে অবশ্য যাওয়া হয় এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাড়ি পাতিলগুলো একটু দেখলাম কেননা কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন আমি কিছু হাড়ি পাতিল এখান থেকে কিনেছি তখন কিন্তু অনেক কালেকশন ছিল অনেক হাড়ি পাতিল ছিল এখানে আজ দেখলাম তেমন একটা কালেকশন নেই এত বেশি কিছু নেই আছে এরপরে অনেক কিছুই আছে কিন্তু আমি যেদিন কিনেছি সেদিন মনে হচ্ছিল অনেক বেশি কালেকশন ছিল আর এদিকে আরেকটা লাইন ছিল এই সসপ্যানের আর সেখানে অনেক অনেক বাসনপত্র ছিল আজ কিন্তু সেই শেলফ বা লাইনগুলো নেই অন্যান্য জিনিস মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে কিন্তু হাড়ি পাতিল মনে হচ্ছে আজ একটু কম কেননা সেই শেলফ আর লাইনগুলোই নেই তাহলে কোথায় রাখবে ওরা আর আসলেই নেই আমি যেগুলো কিনেছিলাম সেরকম কিন্তু এখন আর মনে হচ্ছে বেশি কিছু নেই স্টিলের এই বিনটার দাম দেখার চেষ্টা করছিলাম আমার ঘরে একটা লাল বিন আর আমি সেটা চেঞ্জ করে একটা স্টিলের বিন কিনতে চাচ্ছি এই জন্য একটু দেখছিলাম অনেক কালারের আর ডিজাইনের বিন এখানে আছে যার যার ঘরের কালার বা যে কোনো কিছুর সাথে ম্যাচ করে যে কোনো কালার বা ডিজাইনের কিনতে পারেন এই টিকে ম্যাক্সটা যেহেতু আমাদের ঘর থেকে একটু দূরেই তাই সব সময় কিন্তু আসা হয় না আর যখন আসি তখন কিন্তু একটু ঘুরে ঘুরে দেখি এই তো আজ আসলাম যখন ভাবলাম একটু ঘুরে ঘুরে দেখি যদি কোনো কিছু ভালো লাগে তাহলে তো কিনব অনেক জিনিসপত্র বাসন প্লেট এসব দেখতে পাচ্ছেন সেল ক্লিয়ারেন্স সেলে আছে এরকম শপে আসলে কাপড় চোপড়ের দিকে আমার তেমন একটা আগ্রহ থাকে না বা তেমন একটা দেখতে ইচ্ছে করে না কিন্তু এরকম ঘর সাজানোর জিনিস বা কিচেনের জিনিস এসব দেখতে বেশ ভালোই লাগে কিনি না কিনি একটু ঘুরে দেখে যাই আমি রেঞ্জ থেকে একটা হ্যান্ড ওয়াশের বটল বা জার কিনেছিলাম আর এর সাথে একটা সব কিছু ছিল 
কিন্তু জানি না সে দুটোই কিন্তু কেমন যেন স্কিন টেক অফ হয়ে গেছে কেমন ফুটা ফুটা হয়ে স্কিন টেক উঠে গেছে আর হ্যান্ড ওয়াশের বটলটাও কিন্তু উপর দিকে ভেঙে গেছে তাই আমাকে একটা হ্যান্ড ওয়াশের বটল কিনতে হবে তাই দেখছিলাম হ্যান্ড ওয়াশের বটলগুলো কেমন যেন কিছুদিন পর বা কয়েক মাস পর কিন্তু এগুলো ভেঙে যায় হয়তো প্রেস করতে করতে উপরের দিকটা ভেঙে যায় বা বাচ্চারাও তো নাড়াচাড়া করে এর জন্যই মনে হয় তাড়াতাড়ি আরও ভেঙে যায় এই সিলভার বা স্টিলের ট্রেগুলো দেখতে পাচ্ছেন বা অর্গানাইজিং ট্রেস ডিসপ্লে ট্রেস যে যেটাই বলেন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুব সুন্দর কিন্তু সাইজটা কিন্তু একটু ছোটো আর আমি একটু বড় সাইজের খুঁজছিলাম এগুলো কিন্তু একটু ছোটো সাইজেরই মনে হচ্ছিলো তাই বারবার দেখছিলাম কিনব কি না তাই আর কিনে নিয়ে ভাবলাম যে দেখি আরও বড়টা পেলে হয়তো কিনব যাই হোক শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা মনের মতো আমি বড় একটা ট্রে পেয়ে গেছি একই জায়গায় আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম ভাবছিলাম এই ট্রেটা কিনব কি না আর সব সময় আসলে সব শপে এরকম সুন্দর পাওয়া যায় না এগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর বেশ ভালোই লেগেছে আর আমি এরকম সিলভারের মধ্যেই চাচ্ছিলাম আমার হাজব্যান্ডকেও জিজ্ঞেস করছিলাম কোনো ডিসিশন নিতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল যদি করে কি আবার চিন্তা করি যে কেন কিনলাম ছোটোগুলো এই তো কিছু কন্টি কেমিক্সে ঘোরাঘুরি করলাম তারপরে এখন আমরা বের হয়ে চলে যাচ্ছি প্রতিদিন তো আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না বা কেউ আসবেও না আর এরকম মাঝে মধ্যে শপিং সেন্টারগুলোতে গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করলে ভালোই লাগে মনটা ফ্রেশ হয়ে যায় কিছু ঘোরাঘুরি আর টুকিটাকি কিছু নিয়ে আসলে ভালোই লাগে আর ঘরে থাকলে তো সব সময় একই রুটিন কুকিং ক্লিনিং এসব নিয়ে আসলে দিন চলে যায় আর দরকার না থাকলে আসলে খুব একটা বেশি যাওয়াও হয় না শপিং সেন্টারগুলোতে সপ্তাহে হয়তো দুই দিন বা বুলক্রমে হয়তো কোনো সপ্তাহে তিন দিন বা এমনিতে তো এক দিন বা দুই দিন যেতেই হয় খাবার দাবার টুকিটাকি কিছু আনতেই হয় আর প্রতিদিন গেলে তো উপায় নেই কেননা একদিন বাইরে গেলে বা দুই তিন ঘন্টার জন্য বাইরে গেলেও দেখবেন গড়ে এসে মনে হয় অনেক কাজ জমা হয়ে গেছে এই তো আমরা গড়ে ফিরে যাচ্ছি আর বাইরে ওয়েদার দেখতে পাচ্ছেন খুবই মেঘলা আর বেশ ঠান্ডাও আছে কিন্তু সবাই বলছে দেশেও খুব ঠান্ডা আসলে শুনে খারাপও লাগছে কেননা দেশে ঠান্ডা হলে কিন্তু আমাদের মতো গড়ের ভিতরে হিটার বা বাইরে যাবার এত কাপড় চুপড় কিছুই নেই এ দেশে ঠান্ডা থাকলেও ঠান্ডার ব্যবস্থাও আছে বাথরুম কিচেন সব জায়গায় গরম পানি আছে যারাও গড় গরম রাখার তো ব্যবস্থা আছেই গাড়ি স্কুল অফিস আদালত সব কিছুতেই কিন্তু ঠান্ডা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা আছে কিন্তু দেশে তো সবার কাছে সব কিছু নেই বিশেষ করে যারা গরিব বা অনেক মানুষ তো রাস্তায়ও দিন যাপন করছে তাদের তো আর আসলে কষ্টের সীমা নেই যদিও দেশে বেশি দিন ঠান্ডা থাকে না এরপরও কিন্তু এই কয়েক সপ্তাহে মানুষের অনেক কষ্ট হয় বিশেষ করে যাদের ঘরে ছোটো বাচ্চা বা মুরব্বী অসুস্থ মানুষ আছেন তাদের কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয় অনেকেই বলেন দেশে এখন আগের থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে এদেশে যদিও ঠান্ডার ব্যবস্থা আছে এরপর দেখা যায় ছোটো বাচ্চা বা মুরব্বীদের যাদের আসমা রোগ আছে তাদের কিন্তু অনেক কষ্ট হয় বা এই ঠান্ডার সময় রোগটা বেড়ে যায় দোয়া করি আল্লাহ যেন দেশের বিদেশের সবার এই কষ্ট দূর করে দেন ক্যাবেজ বা পাতাকপি দিয়া আমি আজ শক্ত মোরগ রান্না করব আর এর জন্য চুলায় আমি একটি কড়াই বসি দিয়েছি তাতে তেল গরম করে এর মধ্যে তেজপাতা আর এলাচি দিয়ে দিলাম দারচিনি কিন্তু এখনও আনা হয়নি আসলে শপিং গেলে মনেই থাকে না আনতে পঁচিশ তিরিশ সেকেন্ডের মতো এগুলোকে একটু বেজে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব তারপর এর সাথে আদা রসুনের পেস্টও দিয়ে দিব লবণ দিয়ে দিব পরিমাণ মতো তারপর সব কিছু ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব পেঁয়াজ একেবারে বেশি কষাতে হবে না কেননা শক্ত মরুক দিয়ে রান্না করব আর শক্ত মরুক রান্না করতে একটু সময়ও বেশি লাগে মরুক দিয়ে যখন জাল দিব এমনিতেই পেঁয়াজ মেল্ট হয়ে যাবে এই পেঁয়াজের মধ্যে এখন আমি সব রকমের গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি যে সব গুঁড়ো মশলা সাধারণত চিকেন রান্না করতে দেয় সেগুলোই দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম মিক্স কারি পাউডার তারপর হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো 
এই মশলাগুলো একটু নেড়ে ছেড়ে এর মধ্যে আমি দুইও পরিষ্কার করে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিব চিকেনের টুকরোগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব তারপর ডেকে রেখে দিব আর জাল দিব মাঝে মধ্যে আমি নেড়ে দিয়েছি যাতে চিকেন পুড়ে না যায় আর দেখতে পাচ্ছি চিকেন থেকে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর কিন্তু অনেক পানি বের হয়েছে একটু নেড়ে দিচ্ছি আর এর সাথে আমি আরও কিছু পানি দিয়ে দিব যাতে চিকেন ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় পানি দিয়ে আমি কিছুক্ষণ হাই হিটে জাল দিব দেড় কাপের মতো পানি দিয়ে মশলা চিকেন সব কিছু সাথে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে দিব তারপর ডেকে রেখে দিব যখন পূজা যাবে চিকেন অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন পাতা কপি দিলে পাতা কপি সিদ্ধ হতে হতে চিকেনও ভালো করে পুরোটাই সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি কেটে রাখা পাতা কপিগুলো দিয়ে দিব তারপর চিকেনের সাথে পাতা কপি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব তারপর ডেকে রেখে দিয়ে জাল দিব মাঝে মধ্যে একটু নেড়ে দিব আর কেউ চাইলে এর মধ্যে ধনিয়া পাতা কুচি বা কাঁচামরিচও দিতে পারেন মাঝে মধ্যে নেড়ে দিব আর যখন পূজা যাবে সব কিছু সিদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিও একটু টেনে গেছে তখন আমি নামিয়ে নিব আমার রান্না হয়ে গেছে আমি শক্ত মুরুগ দিয়ে রান্না করেছি কেউ চাইলে ফার্ম মুরুগ দিয়েও রান্না করতে পারেন আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে আর খেতে কিন্তু ভীষণ ইয়াম্মি হয়েছে বেশ অনেক দিন পরে পাবে রান্না করলাম এই জন্য আরও বেশি ভালো লেগেছে খেতে রুটি পরোটা চাপাতি সব কিছুর সাথে কিন্তু এই তরকারি খাওয়া যায় অনেক মজার হয় অনেক ভালো লাগে খেতে আর আমার মনে হয় অনেকেই কিন্তু কেবেজ দিয়ে এভাবে চিকেন রান্না করে খেতে ভালোবাসেন আর যারা এভাবে রান্না করেন না তারা একদিন এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন আশা করি আপনাদের কাছেও অনেক ভালো লাগবে মাঝে মধ্যে একটু ভিন্ন রকমের তরকারি হলে বাতের সাথে খেতে অনেক ভালো লাগে আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি টিকে মিক্স থেকে একটা ডিসপ্লেটে কিনেছিলাম এটাই সেটা আর দেখতে পাচ্ছেন আর আমার কাছে কিন্তু এটা খুব ভালো লেগেছে জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কার কার ভালো লেগেছে জানাবেন মন মতো বড়ো সাইজের একটাই পেয়েছি আর আপনাদের কথা দেখিয়েছি ছোটো ছোটো কিছু ছিল সেগুলো আমার ভালো লাগেনি আর এটা একটু বড়ো সাইজের তাই এটাই নিয়ে এসেছি এটাই আমার কাছে ভালো লেগেছে সিলভার কালার আর ভিতরে কিন্তু আয়না লাগানো এটা কিন্তু স্টিলের আর বেশ বাড়ি এটা দেখে মনে হচ্ছিলো ঠিক সিলভার কালারের এরকমই একটা আমি খুঁজছিলাম এটা আমি এখন ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছি আর এখনও কিন্তু আমি এভাবেই ব্যাগে রেখে দিয়েছি এখনও কোনো কিছু দিয়ে সাজাইনি বা এটার মধ্যে কী রাখবো না রাখবো এখনও আমি কিছু ডিসিশন নেইনি এটার মধ্যে কি রাখবো বা কোথায় রাখবো কীভাবে সাজাবো যখন আমি এটাকে সাজাবো তখন তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাঝে মধ্যে কোনো কিছু কিনলে মনে হয় না ঠিক আছে কিনেছি ভালোই হয়েছে আবার কোনো কিছু কিনলে দেখা যায় বেশ আনন্দ লাগে মনে হয় যে না মন মতো পেয়ে গেছি এটা ঠিক সেরকমই আমার কাছে খুব ভালো লাগছে মনে হচ্ছে আমার মন মতোই হয়েছে অনেকেই হয়তো দাম জানতে চাইবেন এই জন্য আমি দামটাও বলে দিচ্ছি এটা আমি সেভেন্টিন পাউন্ড বা সতেরো পাউন্ড দিয়ে কিনেছি এটা কার কাছে কেমন লেগেছে জানাতে কিন্তু বলবেন না কোনো নতুন জিনিস কিনলে যখন কেউ প্রশংসা করে বা সুন্দর হয়েছে ভালো হয়েছে বলে তখন কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে তেমনি কোনো রান্না বান্না কষ্ট করে করলে যখন কেউ সেটা ভালো হয়েছে মজার হয়েছে বলে তখন কিন্তু বেশ আনন্দ লাগে আর একটা কথা আপনাদের সবাইকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস কেননা সবাই আমার ডিনার সেটার অনেক প্রশংসা করেছেন সবাই বলেছেন সুন্দর হয়েছে এজন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ বেশ ভালো লাগছে এই কথা শুনে আমরা দেশ থেকে আসার সময় কি কি ঘটেছে আপনারা অনেকেই জানেন আর এত কষ্ট করে এটা আনার পর যখন সবাই সুন্দর বলেছে এজন্য আসলে ভালোই লাগছে স্পিনি চার ডিম বোনা করেছিলাম যদিও পুরোটা শেয়ার করলাম না আসলে শ্যুট করিনি এজন্য আর শেয়ার করতে পারছি না আর এদিকে আমি চানার ডাল রান্না করেছিলাম হোটেল স্টাইলে এটাও শ্যুট করা হয়নি মাঝে মধ্যে একটু শাক বা ডাল রান্না করলে বেশ ভালোই লাগে খেতে ডাল রান্না করা থাকলে রুটি পরোটা চাপাতি এগুলো দিয়ে খাওয়া যায় পাতির সাথেও ভালো লাগে 
ভিডিওটি আর বেশি বড় করব না আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থেকে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক ভালোবাসা আর কথাবার্তায় কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ